。喂，湘俊。从你下车到现在，一句话都没说。整个人失魂落魄的。吴彤，我知道你刚辞职，心里肯定不舒服。一份工作没了也不算什么大事，你不要这样好不好？也许在你心里，这只是一份几千块钱的工作。可是对于我来说，他是我的依靠，而且他是我用来维持生活，等有朝一日经济好起来，把彤彤接回来的希望。我不想因为我连累我的同事，所以我没办法，只好自己走。可是强颜欢笑真的好难啊！我们的梧桐是一个大好人，事事总是为别人着想。你放心，那么好的人，老天爷是不会亏待你的。工作没了，可以再找。彤彤是你的儿子。他永远跑不了。没有什么人是真的不可替代的，也没有什么东西可以一直拥有。我听过一句话：亲人之间的缘分只有一次，无论我们能相处多久，都要珍惜相聚的时光。因为下辈子，我们与亲人，无论爱与不爱，都不会再相见。相认，所以我真的很想，很想珍惜和彤彤在一起的时光，每分，每秒。让我帮你解决，好吗知道了，知道了，知道了下一位，把这点填好了啊！哎，把简历交给我。行，下一位，把这点填了啊！嗯。
今天招聘会到此结束了啊，大家明天再来吧。啊我中午饭没吃就过来了，这么早就结束了，你什么意思啊？什么呀？什么公司？哪那么费时间嘛？什么破？早点休息。喂，胡彤，啊，下午有时间吗？怎么了？不会彤彤又出什么事了吧？我有事要跟你说，待会儿我让建东去接你。哎，喂。小姐，您需要点什么？啊，不用了，谢谢。我只有十五分钟，你跟创美公司的顾美玲是什么关系？美玲，你有什么事情可以直接告诉我，不用搞这么多的小动作。什么意思啊？创美公司的顾美玲打了我的私人电话过来，说有一个非常有前景的融资计划要跟我谈。他还真是神通广大呀！我这个号码，没有外人知道。他发过来的融资计划漏洞百出，根本没有资格跟我们历史合作。他有胆量敢接触我，是不是觉得自己背后有靠山？我听不懂你的意思。我已经找人查过了这间公司，它只是一家小型的家用电器公司。连自己的工厂都没有，全部找代工工厂加工贴牌。这间公司前几年盈利之后一直亏损，尤其今年第一季度最为严重。他们已经资不抵债了。你的意思是，创美要破产？如果不是这样，他们为什么这么急着找投资人呢？吴桐，我希望你以后有什么要求直接跟我说，否则我一概不会接受。美玲确实是我的好朋友，可是她公司的事我真的不清楚。是吗？你一方面说不要跟我有牵连，几次跟你谈条件，你都摆出一副高姿态的样子；一方面又让你的朋友借你的裙带关系跟我谈合作。什么裙带关系？我又不是你的女朋友，也不是历史的女主人，有什么裙带关系可以让她攀爬？你最好说的是实话，带回去，告诉他没有机会，还有希望你能谨慎选择交往的朋友。我交什么朋友？用不着你管。在我最困难的时候。只有他在帮我。